இயற்கை மருத்துவ பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முடிவடைந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே நாங்கள் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளோம் முக்கியமாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான வருடம் என்று சொல்லலாம் அதாவது எங்களுடைய சேனலே ஒரு சிறிய ஒரு வளர்ச்சி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே ஏற்பட்டுள்ளது முக்கியமாக இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த சேனல் உருவாகி இருந்தாலும் கூட இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தான் ஒரு சிறிய ஒரு வளர்ச்சியை நாங்கள் கண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு முக்கியமான காரணம் நீங்களாகத்தான் இருக்க முடியும் ஏனெனில் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் உங்களுடைய ஊக்குவிப்பு தான் என்னை மென்மேலும் பல வீடியோக்களை உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று ஆர்வப்படுத்துகின்றது மேலும் பல்வேறுபட்ட மருத்துவ தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை வழங்குவதற்கு காரணம் நீங்கள் இவ்வாறு வீடியோக்களை பார்ப்பது மாத்திரமின்றி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு அந்த வீடியோக்களை பகிர்ந்து நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியதன் காரணமாகத்தான் மென்மேலும் பல வீடியோக்களை உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை எனக்கு தூண்டுகின்றது எனவே மீண்டும் ஒரு முறை நம்முடைய சேனலில் இணைந்து கொண்டு அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு முக்கியமாக இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மிளகின் மருத்துவ குணங்கள் எங்களது சமையல் அறையில் காணப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் தான் மிளகு இந்த மிளகிலும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த மிளகில எப்படியான மருத்துவ குணங்கள் இருக்கின்றது என்பது சம்பந்தமாக முதலில் நான் உங்களுக்கு பொறுக்கினேன் ஏனெனில் வீடுகளில் இருக்கின்ற சில மூலிகைகளை கொண்டு அதாவது சமையல் அறையில் இருக்கின்ற சில பொருட்களை கொண்டு கூட நாங்கள் சில நோய்களை இலகுவாக குணப்படுத்த முடியும் எனவே அப்படி எங்களது சமையல் அறையில் இருக்கின்ற ஒரு பொருள் தான் மிளகு இந்த மிளகிலும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த வீடியோவில் நான் இந்த மிளகை மாத்திரம் பயன்படுத்தி எப்படியான நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் என்பது சம்பந்தமாக கூறடிக்கின்றேன் முக்கியமாக இப்படியான மருத்துவ சம்பந்தமான தகவல்களை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கும் போது அவசரத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் இந்த மருத்துவ தகவலானது உங்களுக்கு உதவி புரியக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே முழுமையாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இயற்கை மருத்துவத்திலே மிளகையும் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்தி வருகின்றன அதாவது நிறைய மருந்துகளை உருவாக்குவதில் மிளகையும் ஒரு மூலப்பொருளாக சேர்த்து நிறைய மருந்துகள் தயாரித்து வருகின்றனர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் முதலில் நான் இந்த மிளகிலே தற்பொழுது மேற்கொ மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள் சம்பந்தமாக பார்ப்போம் குறிப்பாக இந்த மிளகிலே பின்வருகின்ற ஃபார்மகாலஜிக்கல் எக்ஸன் என்று சொல்வோம் அதாவது மருத்துவ செயல்முறை இருப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது காம்பினேட்டிவ் என்று சொல்வோம் காம்பினேட்டிவ் என்று சொல்வது வாயுவை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை என்டிடோட் என்று சொல்வோம் அதாவது நஞ்சை முறிக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த மிளகில் இருப்பதாக விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் என்டி ஒக்சிடன் என்று சொல்லலாம் கேன்சர் கலங்கள் அதாவது புற்றுநோய் கலங்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த மிளகில் காணப்படுகின்றது மேலும் பல்வேறுபட்ட மருத்துவ செயல்முறைகள் இருப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான சில மருத்துவ செயல்முறைகளை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு கூறினேன் இனி நாங்கள் இந்த மிளகினை நாங்கள் எப்படியான நோய்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும் என்பது சம்பந்தமாக பார்ப்போம் சளி சம்பந்தமான நோய்களை நீங்கள் குணப்படுத்த முடியும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் தொண்டை நோவு சளி காரணமாக தொண்டை நோய் நோவு காணப்படுமாக இருந்தால் அல்லது தலைவலி காணப்படுமாக இருந்தால் மூக்கால் நீர் வடிதல் இப்படியான பிரச்சனைகள் அதாவது சளி காரணமாக எழுகின்ற இப்படியான பிரச்சனைகளை நாங்கள் இந்த மிளகை பயன்படுத்தி குணப்படுத்த முடியும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் சரியாமை காணப்படுமாக இருந்தால் சிலருக்கு அதிகமாக நிறைய பேருக்கு கடைகளிலே அதாவது வெளியிடங்கள் வீட்டு உணவுகள் இல்லாமல் வெளியிடங்களில் உணவு உண்ண வேண்டிய தேவைகள் ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் வெளியிடங்களில் உணவு உண்பவர்களுக்கு எழுகின்ற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை தான் சரியாமை வயிறு ஊதுதல் இப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது எனவே இப்படியான பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் இந்த மிளகினை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக குணப்படுத்த முடியும் அதாவது சரியாமையை நாங்கள் நீக்க முடியும் வயிறு ஊதுதல் வயிறு உப்பு சம்போன பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் இந்த மிளகை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் குணப்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக பசியின்மை காணப்படுமாக இருந்தாலும் கூட இந்த மிளகை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக பசியின்மையையும் நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ள முடியும் மிளகை நாங்கள் ஒரு பசி தூண்டியாகவும் பயன்படுத்தலாம் பசி ஏற்படுவதற்காக பாணி மற்றும் மாத்திரைகளை அதிகமான நபர்கள் மருத்துவரிடம் சென்று அதிகமாக விலை கொடுத்து வா வாங்கி பருகுவது உண்டு அப்படி உங்களுக்கு பசி இன்மை காணப்படுமாக இருந்தால் அதாவது ஒழுங்காக பசி ஏற்படாமல் இருந்தால் அது சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அதாவது நாங்கள் இந்த மிளகை நாங்கள் இயற்கையான ஒரு பசி தூண்டியாகவும் பயன்படுத்த முடியும் மேலும் நீங்கள் இந்த மிளகை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதன் காரணமாக அடிக்கடி உங்களது உணவுகளில் சேர்த்து கொள்வதன் காரணமாக புற்றுநோய் களங்களை அழிக்கின்றது அது மாத்திரம் இல்லாமல் நஞ்சை முறிக்கக்கூடிய தன்மை காணப்படுவதன் காரணமாக உடல் ஆர்வக்கியத்திற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்கின்றது எனவே ஏழு மாணவரைக்கும் நீங்கள் 
காரத்திற்கு மிளகாய் பொடி பாய்ப்பதற்கு பதிலாக மிளகை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நான் சொன்னது போன்று இந்த தேவையில்லாமல் புற்றுநோய்கள் ஏற்படுவதில் இருந்தும் உடலிலே நச்சுக்கள் சேர்வதில் இருந்தும் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இல்லக்கூடும் இந்த மிளகை நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது சம்பந்தமாக குறிப்பாக சொல்ல போனால் நீங்கள் மிளகை நன்றாக வறுத்து பொடி செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஓரளவுக்கு வறுத்தல் போதும் வறுத்து பொடி செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பொடியில் ஒரு தேக்கரண்டி அளவோ திரும்பவும் மூன்று வேளை தேன் அல்லது பனங்கற்கண்டு சேர்த்து பருகி வந்தாலே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று சரியாமை சளி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் மற்றும் வயிறு ஊதுதல் பசியின்மை இப்படியான பிரச்சனைகளை நீங்கள் குணமாக்கி கொள்ள முடியும் மேலும் அதிகமாக உணவுகளில் நீங்கள் இந்த மிளகை பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவும் மேலே சொன்ன பிரச்சனைகளிலிருந்து நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளவும் முடியும் மேலும் இந்த மிளகு பொடியை சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து நீங்கள் பல் துளைக்கு வருவீர்களாக இருந்தால் உங்களது பற்களானது பல் ஈறுகள் ஏற்படுவதிலிருந்து உங்களை பற்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் குறிப்பாக நிறைய நபர்களுக்கு காணப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை தான் பல் ஈறு மற்றும் வாயினாற்றம் பற்களானது மஞ்சள் நிறமாக காணப்படுதல் இப்படியான பிரச்சனைகள் அதிகமானவர்களுக்கு காணப்படுவது உண்டு இப்படியான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு காணப்படுமாக இருந்தால் தினமும் உங்களது பற்பசையில் அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பற்பசையில் சிறிதளவு மிளகு பொடி உப்பு இரண்டையும் கலந்து பல் துளைக்கு வருவீர்களாக இருந்தால் பற்சூத்தை ஏற்படுவதிலிருந்து உங்களது உங்களது பற்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் வாய் நாற்றம் பற்கள் மஞ்சள் நிறமாகுதல் இப்படியான பிரச்சனைகளிலிருந்தும் உங்களது பற்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் சிறு பிள்ளைகளுக்கும் இதனை பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவும் நீங்கள் அவர்களது பற்களையும் நீங்கள் சுகாதாரமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இது உதவியாக இருக்கும் எதிர்வரும் நாட்களில் நாங்கள் மேலும் பல்வேறுபட்ட மருத்துவ சம்பந்தமான தகவல்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே இந்த வீடியோக்கள் பிடித்திருந்தால் கட்டாயம் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்